இப்போ நம்ம மார்க்கோ ப்ராசஸில் ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளத்தோட கொஷின் பாருங்கள் த ட்ரான்சிஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஏ மார்க்கோ ப்ராசஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஹேட் த்ரீ எக்ஸ் அண்ட் ஹேஸ் த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் த்ரீ ஸ்டேட்ஸையும் ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டுட்டாங்க அண்ட் ஆல்சோ தே ஹேவ் கிவன் த ட்ரே ட்ரான்சிஷன் டிபிஎம் மேட்ரிக்ஸ் ட்ரான்சிஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் பி ஈக்குவல் டு இதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா அண்ட் த இனிஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் இனிஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதை அவங்க கேபிட்டல் பின்னே கொடுத்தா கூட நீங்கள் அதை ஸ்மால் பி ஆஃப் ஜீரோன்னு எழுதிக்கோங்க ஓகேவா நம்ம அப்படி தான் ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் ஸோ இனிஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இதிலேருந்து நம்மள என்னென்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்ட் த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் ஒன்றே ஒன்று தனியாக கொடுத்தா அது பியூர் ப்ராபபிலிட்டி அவங்களாவே இப்படி கோடு போட்டு கொடுத்தானா கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி இப்படி கமாக்காமா நிறைய கொடுத்தானா அது சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி இந்த த்ரீ வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்த அந்த எல்லா ஃபார்முலாஸும் இங்கே தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்கான ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி ஆஃப் இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ பி ஆஃப்னு பார்க்கும்போது இது நம்ம மார்கோ ப்ராசஸ் இல்லையா மார்கோ ப்ராசஸில் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூவை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒன்று டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் நாட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அண்ட் எக்ஸ் நாட் எதையுமே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது ஓகேவா அப்போ கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ கிவன் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ போடணும் இன்ட்டு நீங்கள் ஒரே நான் ஒரே லைனில் எழுதலை இடம் இல்லைன்னு இன்னொன்று பெருசு பெருசாக எழுதுற இல்லையா ஸ்கெச் பண்ணி யூஸ் பண்ணி அதனால் இடம் இல்லை நீங்கள் ஒரே லைனில் எழுதிக்கோங்க ஓகேவா இன்ட்டு மல்டிப்புள் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ அண்ட் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ கிவன் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி போட முடியும் எக்ஸ் ஏன்னா எக்ஸ் நாட் வந்து எக்ஸ் ஒன் வந்து எக்ஸ் நாட் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ கிவன் எக்ஸ் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இது எல்லாமே கிவன் போட்டாச்சா இன்ட்டு இந்த லாஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டிக்கு எக்ஸ் நாட் எதையுமே டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அதை என்ன பண்ணிடலாம் பியூராக எழுதிக்கலாம் ஸோ இன்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ இங்கே நாலு நம்பர்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக நாலு நாலு ப்ராபபிலிட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் நான் கண்டிஷனல் இப்போ தனித்தனியாக கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி போடணும் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டினா கேபிட்டல் பி பவர் போட சொல்லியிருக்கேன் அதுவே பியூர் ப்ராபபிலிட்டினா ஸ்மால் பி பவர் போட சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி அதனால் கேபிட்டல் பி பவர் என்ன போடணும்னு சொல்லி பவர் பவர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இருக்கோம் இங்கே தேர்ட் ஸ்டெப்பில் இருக்கோம் ஸோ செகண்ட்லேருந்து தேர்டுக்கு வர ஒரு ஸ்டெப் தேவை அப்போ பி பவர் ஒன் ஓகேவா பவர் போட்டாச்சா அடுத்தது இந்த பாட்டம் என் நம்பர் எப்படி எழுதுதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே தேர்ட் ஸ்டேட்லேருந்து செகண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் அப்போ த்ரீ டூ ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே போடுங்க பார்க்கலாம் இது இதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அடுத்தது இந்த நம்பருக்கான ப்ராபபிலிட்டி இன்ட்டு இதுவுமே கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி அதனால் கேபிட்டல் பி போட்டுட்டேன் அடுத்தது நம்ம பவர் போகிறது இப்போ பவர்னால் சஃபிக்ஸுக்கு போகணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இந்த சஃபிக்ஸில் ஒன்னுலேருந்து டூவுக்கு வரும் அப்போனா எத்தனை ஸ்டெப்பு ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் அப்போ பி பவர் ஒன் இன்ட்டு இப்போ ஸ்டேட்ஸ் பாருங்கள் த்ரீ ஸ்டேட்லேருந்து தேர்ட் ஸ்டேட்டுக்கு அப்போது த்ரீ த்ரீ ஓகேவா ஃபஸ்ட் டைம் தான் போடும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக நிதானமாக போடணும் அப்புறம் உங்களுக்கே ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே நாட்னு கொடுத்து எக்ஸ் நாட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஜீரோ இதை இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் ஸ்டேட்டுக்கு வர ஒரே ஒரு ஸ்டெப் வந்தால் போதும் இல்லையா அப்போ பி பவர் ஒன் அதுக்கடுத்தது ஸ்டேஜஸ் பாருங்கள் ஸ்டேட்ஸு செகண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து தேர்ட் ஸ்டேட்டுக்கு அப்போது பி டூ த்ரீ ஓகேவா ஸோ இந்த சஃபிக்ஸில் இருக்கிறதோட டிஃப்ரென்ஸை மேலே பவரில் போட்டுக்கணும் அண்ட் இந்த ஸ்டேட்ஸ் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறத மாற்றி இந்த த்ரீ டூ த்ரீ த்ரீ டூ த்ரீ இந்த மாதிரி எழுதிக்கணும் ஓகேவா இன்ட்டு இப்போ இது இதெல்லாம் வந்து கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி அதனால் கேபிட்டல் பி போட்டோம் பட் இது வந்து பியூர் ப்ராபிலிட்டி இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணணும் ஸ்மால் பி போட்டுட்டேன் ஸ்மால் பி பவர் பவரில் எதை எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த சஃபிக்ஸில் உள்ளதை அப்படியே டைரெக்டாக எடுத்து எழுதணும் பி பவர் ஜீரோ டூன்றது எந்த எலமெண்ட்டு செகண்ட் எலமெண்ட் ஓகேவா இப்போ
ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் எயிட் ஓகேவா அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம செகண்ட் கொஷனுக்கு வந்துடலாம் இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கண்டிஷ்னல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பி ஆஃப் இங்கே பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் த்ரீ இங்கே அப்போ எக்ஸ் த்ரீ எதை மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் எக்ஸ் டூவை மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது எக்ஸ் நாட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது அப்போ கண்டிஷ்னல் குவாலிட்டி ஆஃப் இது கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன மட்டும் போட்டால் போதும் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் கிவன் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ மட்டும் போட்டால் போதும் ஓகேவா ஏன்னா எக்ஸ் நாட்டு எக்ஸ் நாட்டை எக்ஸ் த்ரீ டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது அதனால் அதை போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ பாருங்கள் இது கண்டிஷ்னல் ப்ராபிலிட்டியா கண்டிஷ்னல் ப்ராபிலிட்டினா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் கேபிட்டல் பி இப்போ பி பவருக்கு போடுறதுக்கு இங்கே வந்து சஃபிக்ஸை பாருங்கள் இங்கே செகண்ட் ஸ்டேட்டில் செகண்ட் ஸ்டெப்லேருந்து தேர்ட் ஸ்டெப்புக்கு வரும் அப்போ எத்தனை ஸ்டெப் மூவ் ஆகிறோம் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் அப்போ பி பவர் ஒன் அடுத்தது இங்கே சஃபிக்ஸ் இங்கே வந்து சஃபிக்ஸில் போகிற எலமெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க மாற்றி போகணும்னு நான் வச்சுக்கோங்க சஃபிக்ஸில் உள்ளதை எங்கள் பவரில் போடணும் இந்த பக்கம் உள்ளதை எங்கள் சஃபிக்ஸில் போட்டுக்கோங்க இப்போ தேர்ட் ஸ்டேட்லேருந்து ஒன் ஸ்டேட் அப்போ த்ரீ ஒன் இப்படி போட்டுறக்கூடாது ஒன்று த்ரீன்னு தப்பு கண்டிஷ்னல் குவாலிட்டி போகிறது வர ஃபஸ்ட்டு இது தான் நடக்கும் இது நடந்த பிறகு இது நடக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி தான் கேட்குறோம் அப்போது பி த்ரீ ஒன் என்ன பி ஒன் பி பவர் ஒன் மேட்ரிக்ஸில் தேர்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து ஜீரோ ஓகேவா அவ்வளோதான் இது இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் நம்ம தேர்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம் பி எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது வந்து பியூர் ப்ராபபிலிட்டி இல்லையா பியூர் ப்ராபிலிட்டினா என்ன போட்டுக்க சொல்லியிருக்க ஸ்மால் பி பவரில் இங்கே டூ இருக்குன்னா பவரில் டூ இந்த இடத்துல என்ன வரணும் தேர்ட் எலமெண்ட்டை எழுதணும் ஓகேவா அதாவது பி ஸ்கொயர்ன்ற இந்த மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து தேர்ட் எலமெண்ட் என்னென்னு எடுத்து எழுதணும் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ பி ஸ்கொயர் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பி பவர் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் பி பவர் ஒன் எப்படி வரும் பி பவர் ஜீரோ இன்ட்டு பி போடணும் ஸோ பி பவர் ஜீரோ இனிஷியல் ப்ராபபிலிட்டி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் இன்ட்டு கேபிட்டல் பி ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் வந்தாச்சா ஸோ இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஞாபகம் இருக்கா ரோ இன்ட்டு காலம் இங்கே ஒரு ரோ தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் எப்படி போடுவீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ வரும் நீங்கள் கால்குலேட்டில் ஜஸ்ட் என்ட்ரி ஒரு முறை மல்டிப்ளை பண்ணி இதை போட்டுட்டிங்கன்னா ரெண்டாவது முறை அதை ஜஸ்ட் எடிட் பண்ணிக்கலாம் தெரியும் இல்லையா சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் பொறுத்த வரை அந்த கடைசி நம்பரை டெலிட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த நம்பரு இந்த நம்பரையும் இந்த இடத்துல ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது அந்த இடத்துல பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர்னு போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் எனவே உங்களுக்கு கால்குலேட்டில் எந்த மெத்தட் தெரியுமோ அதை போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸையும் இந்த மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் இது ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்தது பி பவர் டூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பி பவர் டூ எப்படி எழுதலாம் பி பவர் ஒன் இன்ட்டு பி இப்போ பி பவர் ஒன் ஜஸ்ட் நவ் வி ஃபவுண்ட் ஸோ அந்த வேல்யூஸ் எழுதிக்கோங்க இன்ட்டு பி போடுங்க அதே மாதிரி ரோ காலம் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ரோ காலம் செகண்ட் எலமெண்ட் ரோ தேர்ட் காலம் தேர்ட் எலமெண்ட் எழுதியாச்சு இதுதான் நம்மளோட எந்த எந்த மேட்ரிக்ஸு பி பவர் டூ இப்போது பி பவர் சார் பி ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீன்றது என்ன நம்பர் P ஸ்கொயரில் ஸ்மால் பி ஸ்கொயரில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட் எலமெண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த பி ஸ்கொயரில் தேர்ட் எலமெண்ட் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் நைன் தான் நம்மளுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய ப்ராபபிலிட்டி ஓகேவா கொஷின் புரிஞ்சுதா ஸோ ஈஸியான ஒரு இது தான் இல்லை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது பியூர் ப்ராபபிலிட்டியாக இருந்தால் ஸ்மால் பி பவர் போடணும் அதுவே கண்டிஷ்னல் ப்ராபிலிட்டியாக இருந்தால் கேபிட்டல் பி பவர் போடணும் அவ்வளோதான் எங்கள் ஃபார்முலா தட்ஸ் ஆல் ஓ